Hello, class. Good evening. Or good night. What would you say? Good evening or good night? Good evening, teacher. Good evening, right? How are you, class? Yes. How are you going? Están? How do you feel today? I feel great. You feel great? Okay. Great. Yes. Amazing. In the case of the teacher, I feel a little bit sick. I have a sore, sore throat. ¿Se acuerdan qué era eso? Sore throat. ¿Qué era eso? Uh, Acuérdense del vocabulary. <laughs> sore ¿Por qué creen que tengo ardor de garganta? Ay, qué mal, teacher. Por el clima. Yeah, because of the weather. I don't know, it always affects me, you know. Creo que es como la quinta vez en el año que me enfermo de la garganta. But now I'm okay. I es can alérgica. do it. ¿Cómo sería decir es alérgica? Allergic. Allergic. Is allergic. I'm allergic, yes. Ah, uh -huh, okay. The weather, if the weather is hot, I'm okay. But whenever I feel a little bit cold, you know, I suddenly, I feel sick. But that's okay. If I drink water, I'm okay. So what are your recommendations? Empecemos con eso. The common remedies. Or what do you do? In my case, whenever I feel... Or whenever I have a third throat, I drink water in most of the cases. Um, whenever I have a headache, I take an aspirin. Whenever I have a backache, I apply muscle cream or I take a pill. What do you do? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuáles son sus common remedies, class? What do you do whenever you have Juju, what kind of actions? Que sea una, una. Una recomendación. Whenever I. Voy a poner nuevamente algunos. Algunos síntomas. Whenever I. Deme alguna recomendación. Or medication in this case. Number two, whenever you have an earache, what do you do, class? Whenever you have an earache, this one. What do you do? Nada, no hacemos nada. What do you do? Whenever I... Ponga la recomendación. Ok, that's okay. Ya identificaron el A. Let me move forward. Ahí está. Whenever I. Ahí está incluso la oración, la estructura. ¿Saben qué es whenever? What's this? ¿Qué es whenever? What is this? Mm, no, teacher. Ah, tal vez por eso no nos hace lógica la oración. Whenever. Whenever. Siempre que, cuando. Es como expresar una consecuencia. Cuando tengo un dolor de cabeza, tomo una aspirina o me tomo una aspirina. En ese caso, esa, eh, con la imagen que nos señaló, esa sería whenever. Ajá, I whenever have. I have. Ajá, Acuérdense have. que ocupamos el verbo have y ocupamos el verbo feel y el verbo to be. Pero aquí ocupamos have. Whenever I have a. Sustituyamos. Take like aspirin. Ear ache. Ear ache. ¿Qué hace? Uh, at... Y ocupamos. A drops. A drops. Muy bien. Ocupamos. Ah, no, 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 porque dice air, air. El verbo. 
take, el verbo apply y el verbo drink. Tres verbos para medicamento. Eso depende de lo que ustedes hagan. I take aspirin, escuché por ahí. Uh -huh, me parece bien. Para el dolor de oído. Ok, ¿qué más hacen? O oh, oh, I take, I take uh, air drops. Ah, pero se las toma. Do you drink? No, no, no. Eh, Ah, entonces se aplica, Apply. sería. Awesome. Podría ser put some. Aquí sí que se vale aplicar put, put, porque son gotitas, ¿verdad? Eh, yes, ajá, aplicar. Put some drops. Podemos decir. Apply también. ¿Qué más hacen? Ahora cambiemos de síntoma, ya no. Digamos que tengo, recomiéndenme algo. Sore throat. Ah, Ardor de la garganta. Sore throat. Whenever I, I have sore, sore throat, mm -hmm. uh, I, I take antihistamínico. Mm -hmm. <laughs> Or I drink tea, probably. Mm -hmm. Yes. Right? I drink tea. That's a great recommendation. I drink chamomile tea, probably, with some um, lemon, probably. I don't know. No sé qué hacen. So whenever I, whenever I. If you go to the platform, en el video anterior veíamos esta estructura. O nos pedía hacer algunas oraciones con esta estructura. Cuando yo tengo. Y luego aquí está la consecuencia. No consecuencia en sí, sino la acción en base a cómo me siento. So this is how you're going to express. Whenever you have a headache, I take aspirin. Let's write some recommendations. Ya vamos a chequear la asistencia. Don't you worry. If you see, we have some situations. What are you going to do? You're going to give advice. I have six recommendations. ¿Cuáles son mis posibles recomendaciones? Clase number one. Leamos la recomendación uno. Drink. Drink. Coffee in the evening. Wow, qué bonita recomendación. Number two. Eat any eat cold, any food. cold food. Ah, miren, eat any. O sea, nos está diciendo lo contrario. Que no. Eat any cold food. No comer comida. ¿Qué? ¿Qué será eso? Cold comida fría. Fría. ¿A qué se hará referencia? La comida ya helada. Mm, probablemente, o tal vez a bebidas o comidas congeladas, ¿sabes? Cold food. Mm. Exercised today or tomorrow. Aquí está la recomendación. Exercised. How about this one? Take. Take and, and. ¿Cómo se pronunciaba esto? And, y luego, and acid. acid. And acid. And acid. Ah, number, no sé qué número, number five, I guess. Yes, number five, take. A2, aspirin. Aspirin, yes. Great pronunciation. How about this one? Work too Work hard. hard. Work, Work too hard. Too hard. Too hard. Muy. Work too hard. Too hard. And I have six people. They are expressing the situation. For example, Dave is expressing, I can't sleep at night. What is the correct recommendation? What recommendation? Don't, should... Don't drink coffee in the Don't evening. Drink. Don't drink coffee in the evening. What do you think about coffee? Será que eso es cierto, clase? If you drink coffee before persona. going to bed, you cannot sleep. A unas personas les afecta la cafeína. Yeah, right. In my case, I have never experienced that. 
Yo tomo café a cualquier hora y no siento que sea un factor para no dormir. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? Me too. Me too. No me afecta. Sí. Does it have any effects on you? Okay. Number two, Cory, I have a headache. What is the recommendation? Take two aspirins. Take two aspirins. I like it. Lucia, I work 12 hours a day. Work too work hard. Too hard. Mm, ¿Será que no. vamos a decir trabaja más duro? Not really. Exercise today. It can be work too hard, but how about negative? In a negative sense. Don't work too Don't, hard. I like it. Don't work too hard. Probably. Number four, William, my legs hurt. Is do exercise today or no? No, because so, he's expressing that mm, his yes. legs hurt. Do we recommend him to exercise or not? Today. Seria don't no. exercise today or tomorrow? We can use the expression don't. Don't exercise today mm -hmm. or tomorrow. I like it. Ming Hu, I have a toothache. Don't eat any mm, food. Too. What was that again? Ah, I like it. Eat or don't? Don't. Don't eat any, any cold food. food. Uh, Fátima, I have an awful stomach. Recuerda que era ese adjetivo, awful. Awful, awful. es un negativo, es adjetivo negativo. Pues, ¿Horrible? Sí, horrible. Horrible. Creo que está expresando mucho dolor en awful stomach. Recommendations. They can take an acid. An acid. Taken an acid. Okay, great recommendations. So if you see, whenever you give advices, you can give those advices in a negative um, sense. You can recommend people not to do something or on the other hand recommend people to do something okay is this exercise a little bit clear nos queda un poco más claro que tipo de recomendación da yes no yes this okay. advice que es advice es simplemente un consejo la persona lo puede tomar ah, okay. o no pero un doctor no nos da un advice ¿Qué nos da un doctor? Ah. Esta es una recomendación, cosas que yo, una sugerencia de lo que podrías o no hacer. But doctors, they don't give advice. ¿Qué nos dan los doctores entonces? Receta. Ay, Indicaciones. Como... Indicaciones, ¿verdad? Instructions to follow. Ahí no hay... Esta negociación siento yo. Si quieres hacer o sentirte mejor, follow these instructions. Advice. ¿Podría la persona hacerla o no? For example, take a look at this one. I can't sleep at night. Es una sugerencia. Don't drink coffee in the evening. Puede haber otro tipo de sugerencia. ¿Qué más le recomendarían? Don't drink coffee in the evening. That's just one advice. How about to take a shower before going to bed? Take a tranquilizante, ¿cómo se dice? How do you say tranquilizante? It's a pill, uh -huh. right? Sería una pastilla. Uh -huh. oh. Sí, una pastilla tranquilizante. Okay, probably. Uh -huh. So you see, that's why we say advice. Okay. Salmon, salmon, my lost tea, no sé cómo camomil, se pronuncia, Camomil, camomil. Or take uh, a tea. Uh -huh. Uh -huh. 
Pero ahí no decimos take, decimos drink, porque es un líquido. Ah, drink. Drink, ah, ajá. drink. Ajá. Por eso es que es un advice, ¿ya vieron? Porque puede variar de persona a persona. Advices. Y esto es en el ¿Cómo sería si yo, perdón, eh, tomar un té relajante? Sería take a drink, a, a relax. Re relax, sí, o sí. puede ser específico. La, el, el té exacto que quiere que tome. De manzanilla. Ajá, no me acuerdo cómo se dice. Se llamamos camomil. Ah, ca camomil. Sí, sí. Es cierto que se escribe así, pero se pronuncia ca. Camomil. Ah, ok. Camomil. Camomil. Advices. Eso es como que alguien nos pide un consejo. Sí, tal vez no en la situación de enfermedad. ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? Obviamente yo recomiendo en base a tal vez mi experiencia previa o a lo que yo considero que puede ayudar. Entonces esa estructura es de las recomendaciones se ocupan para este contexto, nada formal, ¿verdad? Por eso lo llamamos common remedies o home remedies, remedios caseros. Porque usted decide si seguirlo o no. That's why... We call them home remedies. Before we continue, because we need to move on to section number three, we are going to check who is in the English class. ¿Quién está? Vamos a ver en la English class. Let me see. Aquí está. Is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class? Present. Excelente, Ana Ruth, Lizama Pacheco. Andrea Cecilia Morales de García. Present. Excelente, Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. All right, Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Ok, Brenda Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Carlos Roberto Quintanilla. Present. Ok, Carlos, Carlos Ricardo. Ricardo. Ahí está. Gracias, Ricardo. Carlos Roberto Quintanilla Cabre. Present. Ok, Carlos Quintanilla. Cecia Beatriz Varías Alfaro. Present. Ok, Cecia Darling Stephanie Mansur Martínez. Present. All right. Darling Patricia Mercado Chacón. Present. Ok, Darling Mercado. Denis Giovanni Montano Esquivel. Edith Vanessa Quintanilla Los. Present teacher. Edith, Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Ok, Fátima Flavio Emanuel Alfaro Arevalo. Present. Ok, Flavio Gabriela Maribel Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Present teacher. Ok, Henry. Present teacher. Ahí está, ya lo escucho. Muy bien, gracias, Javier. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline Marvin Alexander López Molina. Present teacher. Ok, Marvin Miguel Antonio Gómez Sorto. Nancy Giselle Rivera de Rosales. Present. Ok, Nancy Soledad Garay Mendoza. Not here. Gabriela Maribel Serrano Romero. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Ok, excelente. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Ok, Ronnie, Roxana, Francisca, Durande, Martínez. Ok, Roxana, Verónica, Cecilia, Cepeda de Cruz. And Jessica Esmeralda, Hernández, Escobar. Present teacher. Ahí está. Bien, chicos, vamos bien. Ahorita es de 22 de 27, tenemos buena asistencia, les motivo. Vamos apenas semana número 2, 
pero ya han avanzado bastante. Vamos con el principiante, módulo 3. Muy bien, pues recuerden que después de esto viene el preintermedio, ya estarían ingresando ya no en el básico, sino en un nivel nuevo. So, keep on doing the great job. Medications, common illnesses, it's over. In this case, we are going to have different vocabulary. What are we going to cover in section number three? Vean el nombre de la sección tres, the title from section number three. ¿Cómo se llamará? Help me out reading it. What's the title from section three? ¿Cómo se llama? You can't miss it. You can't miss it. Oh, interesting. Vean este tipo de recomendación. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué hagamos? You can't miss it. ¿A qué se refiere? ¿De qué creen que vamos a hablar? Y les da algunas ideas. You can't miss it. For example, if you are uh -huh, if you are on vacation, se van a vacaciones, and you go and visit El Salvador. Imagine that you are from another country and you come to El Salvador. A los turistas que vienen al sábado. You can miss it. No puedes perder. En este caso, este contexto es de visitar este lugar, de hacer tal cosa. ¿Qué les recomendarían ustedes? What would you recommend? You can miss. No puedes perderte de hacer o de visitar algo. ¿Qué recomendarían? You can't miss. Visit the beach. Yes, right. You can't miss to visit. ¿Alguna en específico? No, really. Uh, no. Ok. Pero hay algo más clase. que Alguien no puede dejar de hacer si en El Salvador. You can't miss. It pupusas. Vamos a redactarla así. Mira. Be sitting. Y vamos a ponerle you can't. Miss eating pupusas. Of course. Esta era la que esperaba como número uno. You can't miss eating pupusas. Así que a eso es el contexto de referencia. Miren, no puedes perderte o dejar de hacer. Miss, es el verbo miss. Como nombre es un título, señorita. Pero como verbo es... ¿Qué será? Miss. Perder. Como extrañar o perder. Extrañar, perder. Ajá, también es que extrañar. Dejar de hacer algo. That's it. And if you see, we are going to be talking about places. Probably we are going to talk about places in El Salvador or places and things around the world. Let's see what we have right here. Let me show you this picture. If you see, we are going to start by introducing some places. Por eso dice lugares. Ya más adelante vamos a agregar lugares en específico. If you go and visit any type of places, you are going to find, um, let me see how many do we have here? Three, six, eight. Esos ocho lugares están en cualquier no. ciudad, ¿verdad? Number one, what do you see in number one class? I don't know if you can read or is it too small? Class and keep right here. Creo una más grande. What is this place about? A post office. Office. What's that, class? What is a post office? 
What is this place about? What is a post office? Como el correo. Ah, okay, a post office. Can you give me examples of where can we find a post office in El Salvador? Correo El Salvador. Aha, uh -huh. Correo El Salvador. But this is, have you think about this? Now, this is a very popular, in this case, like business. Es un negocio muy, muy de moda ahorita. ¿Sí? Correos El Salvador is just one, but you can now find a lot of post offices in El Salvador. You know, most of them are from entrepreneurs. Han visto personas que ahora trabajan de esto, se dedican a estas encomiendas. Entonces necesitan una bodega, o le llamamos oficina, en este caso, post office. That's it. Drugstore. What is that about? Hay otra forma de llamarle a las drugstores. Como también le llamamos a las drugstores. Farmacias. But in English, drugstore is just one. Pharmacy. So you can refer to the same place as drugstore or pharmacy. ¿Cómo escriben pharmacy class? Spell it. Deletreno. P. H. H, of course, uh huh. A R M. A R M. No. No. A. Mm -hmm. C. C N. C H A Y. Pharmacy. Drugstore and pharmacy, it's the same place. What can you get there? Que pueden comprar, ocupemos dos verbos. The verb get and the verb buy. Hay diferencias, get and buy. What can you get or what can you buy at this place? The pharmacy or the drugstore? What can you get or buy at the drugstore? Give me examples, please. Asbury. Exactly, that was very clever. Muy inteligente porque ya vimos ese vocabulario. Aspirin. Of course. Uh -huh. <laughs> Cold medicines. Eye drops. Ocupa lo que acabamos de ver en la sección anterior. Mm -hmm. Toe drops. Yes, mm -hmm. exactly. And acid. Yes, of course. Cough serum. Yes. Ear drops. Ear drops. You see? You can get or buy. We buy. Because we need to give money so we can receive those products letter c what do we have in letter c i don't know if you can read in letter c what is that place about gas station a gas station and what is a gas station gasolinera mm -hmm. And you know, gas, it comes from the short form. Esa es una forma corta de que gas, so, lean, gasoline. But we call it gas, gas station. Es una forma corta de gasoline station. But we say gas station. Remember the correct pronunciation. Empieza con S, por eso no decimos E station, you know? Gas station, gas station, la S nada más. What can you get or what can you buy at a gas station? Pueden comprar o obtener en una gas station. Give me examples, please. Gasoline. Exactly, gasoline. 
helpful. <laughs> That's it. No, hay más productos que pueden comprar, of course. Okay, don't get into details. Ya le va a tocar hacer esa lista. Letter D. What place is that one? In letter D. Ah. Uh, department store. Department. Department store. store. What is that department store? What's that? What is that department store? Can you give me examples of department stores in El Salvador or in your city, probably, in your area? What is a department store? Like a mall? Like a? Like a mall? Yes, it is like a mall. For example, Siman is a great example of department store. Why? Because you can find any type of products. Una tienda departamental. Can you give me any other example of department stores? The man is just one. Tiendas variadas con comida, electrodomésticos. Pueden encontrar juguetes, ropa. Ese es un department store. In El Salvador, we have like two or three department stores. Walmart? Yes, right. But is that a supermarket or a department store? What do you think? I guess Department that store. Probably, right? Yeah, that I guess it's a department store. How about Sears? That's another great example. Hay comida, hay ropa y todo. Entonces, esos son las tiendas departamentales. Of course, letter E, it's quite easy. Banks. Bank. Hoy les pregunto algo diferente. What can you buy or get in a bank? Uh, get. Get. You get, what can you get? What kind of products you can get in a bank? Money. Money. Apart from your money, su dinero, ¿qué más? How do you say préstamos? Loans. Transaction. Uh -huh. <laughs> yeah, right. Credit. Okay, credit. So you like it. Sí, ¿verdad? Y hay productos que también se pueden obtener. Por ejemplo. The credit card. The credit card. Pongámoslo por acá. Credit cards. Y no solo credit cards. Debit cards. Por eso es que decimos get. Porque no compro. Si sí, es cierto que tal vez después nos descuentan el valor del producto. Pero en el instante. We don't pay. We just get the service and the products. Get. This is the verb get. Bank. Letter F. What's that? ¿Quién puede leer la F? What's that? Bookstore. What is a bookstore? A bookstore. Book uh, what is that? What can you get or buy at a bookstore? Buy. What can you do? Books. Book or books, magazine. Of course. But not only books, you can get a lot of products there. A lot of products. Not only books. ¿Qué más han visto en las bookstores? How about toys? Educational toys. Right? Even... Yes. Pero 
bookstore ahí se refiere a, o sea, solo libros exclusivamente, revistas, o a una librería así como las librerías normales donde hay otras cosas. Las que tenemos en el país hay variedad de productos, ¿verdad? Por eso se le llama Sí. tienda, bookstores. No solo hay libros. Ah, ok. Yo he visto incluso juguetes, ¿verdad? Como más educacionales. Ajá, por eso, ajá, hay de, Soy ya. de todo. <ríe> ajá, cuadra, o sea, todo re, eh, Hay cuadernos relacionado en la con, libertad con el de estudio. bookstores. Cuadernos, Con papeles. sí. Papelería, útiles. Sí, y no vayamos a confundir la biblioteca, que se parece muchísimo, como dicen entonces biblioteca, que ahí solo prestamos, no compramos. Es la library. Entonces, bookstore, podríamos traducirlo como, será papelería o será, ¿cómo lo traducen ustedes? Yo pensé que ahí decía librería. Ah, sí, es que se puede confundir. Entonces, librería, vean la librería, es book. ¿Cómo la voy a distinguir? Por esa palabra, tienda, store, desde que veo la palabra tienda sé que puedo comprar. Hey, library, no, ahí solo se presta probablemente. Tal vez en alguna se pueda comprar, pero la intención de la library es prestar libros. Bookstore sí es librería. Y, y así como la Biblioteca Nacional. Esa es una library. Library. Ahí no creo que nos anden vendiendo un libro, sino que National las que hay Library. en las universidades también se han fijado. Son libraries exclusivas para el uso de instalaciones y leer o prestar material. Pero esa es una bookstore. Claro, hay bookstores. Y ese... Ajá, dígame, Fátima. Eh, ese podría ser así como las editoriales o como el libro las eh, los que venden la, la, la libros la ceiba creo que se llama Sí, la ceiba es una bookstore. Sí, pero acuérdense que también le llamamos a las... Poco, o comprar papelería también. ¿Qué otros conocen? Las papelerías. Cualquier librería, ¿verdad? Encontramos en los, en los malls, en los centros comerciales también hay muchas. la librería Aranda creo que le dicen La Aranda, en el esa centro es una bookstore, porque puede encontrar material, más libros, más cuadernos probablemente. Entonces es, son categorías, a ambas se les llama bookstores. Solo venden libros o papelería, más libros, bookstores. ¿Qué sigue? Letter G. What's that in letter G? A coffee shop. It's quite easy, right? A coffee shop. Give me some examples of coffee shops. Coffee. Por eso se le llama shop. No es lo mismo que cafeteria, por cierto. Esa es una coffee shop. Coffee shop. Give me examples of coffee shop. Starbucks. Yes, right? Starbucks. Coffee cup. The coffee cup, yeah. And many others, right? So what can you buy or get at a coffee shop? Buy. Buy coffee shop. Mm -hmm, okay. Apart from coffee, what can you get or buy? We can buy, how do you say, in the say, how do you say, um, panadería, repostería y todo eso? How do you say that? Any idea, how do you say that class? Okay, I'm back. You know what, class? Vamos a seguir por acá sin cámara ahorita. No sé si pudieron observar. Hubo un bajón de luz y se fue la luz, pero estamos con los datos ahorita. Sigamos. ¿En qué nos habíamos quedado, clase? En la letter, letter G. What is a coffee shop? ¿De qué se trataba ¿Qué más eso? se puede comprar en una cafetería? Ajá, ¿qué más? Porque no solo café, obviamente. 
Y le decía que no vayamos a confundir cafeteria. ¿Qué es eso entonces? Las cafeterias compramos más que todo eh, comida. Pero en una coffee shop. Coffee and how do you say repostería clásica? How do you say that? Buena idea. Repostería. Cakes. Okay. Bakery. Ajá, bakery. O incluso le llamamos pastries. Panadería le llamamos bakery. Ahí está. Bakery or pastries. Y obviamente el supermarket. What can we buy or get at a supermarket class? Buy or get. Buy. What can you buy in a supermarket? At a supermarket. You can buy food. What else? Mm -hmm. Give me some examples, please. Can you get what can you buy? Oh, right, creo que sí, ya me escuchan, ¿verdad? Se había congelado todo acá, chicos. Yes, sí, ya. Yeah. Estaba como, como cargando y no, no encendía ni cámara ni micrófono, pero aquí estamos ya. No sé qué estará pasando, hay varios bajones de luz. Vaya, ya revisamos el vocabulary, eight places. If you see, we have next to the pictures... Acá, miren, we have like eight products or services that you can get or buy at these places. So I am going to give you a couple of minutes. From two to three minutes. Revisa la información que pueden comprar u obtener en estos lugares. I'm going to be sending this picture. Antes que se nos vaya otra vez el inter, I'm going to be sending this picture to WhatsApp so you can take a look at the picture and try to match. ¿Saben qué es el verbo match? Match the picture. With... Relacionar. Muy bien, aquí está. <coughs> ¿Dónde está su grupo? Grupo de 8 a 9. Where is it? Can you find it? Vamos a quedar hasta las nueve días. Aquí está. Va, chicos, aquí está. Miren. Ahí está la picture. Did you get the picture? Yes. ¿Sí le llegó? Did you get it? Yes, teacher. All right. 
Vale, entonces vayamos escribiendo entonces. Match the picture with the correct description or product. Doy unos tres minutos, trabajemos individual y luego completar. Ok, go ahead please. You already have number one. For example, number one, it says a backpack. Ya tienen la uno, a backpack. Where can you buy a backpack? Letter D, at a department store. Ya vamos a estar haciendo las oraciones. Ahorita solo relaciones. Go, please. Let me know once you're done. Cuando termine, teacher, I'm ready. I finished. Ready? Did you finish? Yes, I am ready. Okay, you are ready. How about the rest of the class? I'm ready. Ready. All right, we're ready. Number one, a backpack. Where can you buy or get a backpack? At a department store. ¿Cómo van a expresar las respuestas? Así. Pongámoslo en general. You can get or buy. Mencionamos el producto. Y decimos at. La preposición at hace referencia a un lugar. At a drugstore, at a post office, at a gas station, at a department store, at a bank, at a bookstore, at a coffee shop, at a supermarket. At es la preposición que se ocupa para referirme a lugares. En este caso, instalaciones, edificios. ¿Ok? Ya si dentro... De este lugar, soy específica, ya no ocupo la preposición at, sino que in. Por ejemplo, si yo digo at a supermarket, pero dentro del supermarket hay varias divisiones y puedo decir en la panadería del supermercado, in the bakery. At es para lugares ya más amplios. Entonces decimos, you can get or buy el producto at a, y mencionan ustedes el lugar. Así quiero escuchar las respuestas. Empecemos clase. Number two, cold medicine. Deme la respuesta con la oración completa. Cold medicine. You can buy, you can a, buy. a drugstore. Cold medicine. You can buy cold medicine where? At a drugstore. What letter is it? Letter B. Letter B. B. Letter B. That's okay. Continue with number three. A debit card. You can get. You can get. At a bank. One more time. You can get a. A bank. You can get a credit. A credit card. A debit, debit card. card. At bank. bank. Now it's okay. Now it's okay. Very good job. You can get a debit card at a bank. Number four. Eggs. You, you can, can get. Buy. You can. You can buy. You can buy eggs. Yes. At, um, at a supermarket. At supermarket. Excellent. Uh -huh. mm -hmm. Remember, we buy. 
we don't get the service. We buy the product. So you can buy eggs at a supermarket. Continue, please. And espresso. You, you can buy, you can buy, buy an espresso at a coffee shop. Coffee shop. A coffee shop, of course. Gasoline. You can buy you can buy gasoline at a gas station. That's okay. Perfect. A magazine. You can buy a magazine. Buy a magazine. A bookstore. At bookstore. A bookstore. At a bookstore. You can get. Okay, probably you can get a magazine too for free or you can buy a magazine. Yes. It depends, right? STEM. Stampillas. STEM. You can, buy you can get or buy stamps at a post office. Okay, get or buy. What do you think? Do you get or buy the stamps? Buy. I guess we buy, we'll get them for buy. free. Buy. Yeah, right, buy. we buy. We can buy. Great job. Buy. Let's make some other examples. Hablemos del supermarket, que es el más común. Deben más ejemplos. You can, o oh, puede ser I can. You can. Not but, buy. Escribamos unas cinco oraciones con supermarket. Se escribe el lugar. Supermarket. Ya mencionamos los eggs. You can buy. ¿Qué más? Deben más ejemplos. Productos. You can buy. You can buy bread, sugar. Bread, bread sugar. Supermarket. Pero ¿y si ponen todo eso en una categoría, como dirían. Al azúcar, al sal, todo eso. ¿Cómo se le llama a ese tipo de productos? Alimentos básicos. Ajá, hay una categoría para los básicos. How do you say that in English? ¿Alguien? ¿Alguien que identifique? Grocery. Yes, that's okay. How do you spell groceries? G R O C E R R Y I Yes. Groceries. Esto es un grupo de productos. Groceries. So you can buy groceries at a supermarket. Supermarket. ¿Qué más pueden comprar en un supermarket? Otra categoría. Meats. Mm -hmm. You can meat. Meat or meat, ajá, en plural. Uh, ¿Será que tiene plural? Meats or meat. Meats. Uh -huh. Meats. Carnes. Carnes. El área de carnes. Ay, si soy específica. ¿Cómo dicen el área de carnes? <laughs> Interesante. O lo dejarían a la supermarket. Yeah, right. Porque hay secciones. Se han fijado que está seccionado el supermercado. The vegetables or the veggies section or area. Este es un área. Meats. Like section. El área de carnes, of course. Está también the cafeteria. That you can get. Or you can buy, in this case, coffee, pastries, and food. Pizza. Area de licors. Uh -huh. Supermarket. That's it. Pongamos entonces un área específica en el super para que vean cómo se ocupa una preposición diferente. Ya no add. Pongamos, you can buy. Bye. En la limpieza sería clean. Cleaning products, ok. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde se compra eso? ¿En qué área? 
Pero creo que esto es más general, ¿verdad? Yes. Pongamos ese, lo que decíamos de, en la panadería, que es una sección de lo, del supermercado. Ah, Pongámosle bread o a cake. ¿En qué área? In bakery. 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 The bakery. ¿De dónde? ¿De qué lugar? At, at, at supermarket. Mm. Ya vieron la diferencia entonces. In and at. Porque la panadería está dentro de toda esa área grande que es el supermarket. In the bakery at a supermarket. O podríamos empezar incluso de lo más general a lo más específico. A la supermarket in the bakery. In the bakery. Uh -huh. General, específico. That's it. Vale. ¿Cómo sienten entonces el uso de el verbo buy and get? Porque es parte de la sección 3. Se entiende, creería yo, ¿verdad? Compro, obtengo un producto. El uso de la preposición, preposición at and in. ¿Será que quedó claro? Sí. At yes. and in. Un área en específico de un lugar más grande, más amplio. In. Lo mismo en su casa. En su casa tenemos varias habitaciones, ¿verdad? ¿En dónde se encuentran ahorita ustedes? At my house, podrían decir. ¿En qué habitación, en qué sala específica está. Podrían decir in my bedroom. At and in. En una sola oración. At and in. So that's the purpose of the prepositions. What are we going to do? Let's go to the platform. There we are going to check these topics. Ya casi nos queda, quiero ver, de acuerdo a la grabación. Dos minutos, dos minutos para que se cumplan los 60. That's it. Let's go to the platform. There you're going to find similar vocabulary. So you can miss. Es el título de la sección. Let's see. Here we go. Este es su grupo. Aquí está. Ya finalizamos la sección 2. Acuérdense que en la sección 3 viene el midterm exam. It's like a review from section number 1 and section number 2. So if you see, what have we done today? Al final de esta clase aprenderán vocabulario sobre tiendas y otros lugares, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Vocabulary for stores and other places. And discuss where you can get different things. Entonces acá el verbo get lo ponemos como conseguir. El verbo get es uno de los verbos más amplios, extensos en inglés. Tiene tanto, se adapta a cualquier contexto y puede significar varias cosas. Depende de en dónde ustedes lo estén utilizando. Entonces por eso acá get es conseguir. Un producto en específico. No es agarrar en sí, sino que conseguir. 3.1. Aquí tienen igual. Eh, muy similar el ejemplo que hemos visto ahorita. If you see, you have just the vocabulary. So, if you go to 3.2, you're going to have a different exercise in which you're going to listen to a conversation. Y acá, si se fijan, nos mencionan Productos, un swimsuit, donde ellos lo han comprado y les menciona tres lugares en específico. Les menciona aquí un lugar y ahora aquí categorías, groceries, clothes, cookies, ford y ahí menciona como todo. Así que les invito que este ejercicio creo que ya lo podemos completar. Es, it's a listening exercise. Entonces, ahí estaríamos haciendo el repaso del vocabulario. Ya mañana viene parte de pronunciación y vamos a hablar de lugares en específico, pero agregándole más preposiciones de lugar. Solo hemos visto dos, at 
en y lugares específicos o lugares en general. Questions or comments, class. Se nos cumplió ya los 60 minutos. Preguntas, un comentario. Estamos bien. Are we okay with this topic? Easy or difficult? What do you think? How do you feel it? Easy, right? Not that easy. 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 Los motivos. Interactuemos en el chat si es que hay alguna pregunta de plataforma. Compañeros, ¿cómo les quedó este ejercicio? O teacher, ¿cómo respondemos ese? Para estar pendiente de apoyarnos, ¿verdad? Ya sea de la sección 3 o del midterm exam, ahí vamos a estar pendientes. I have a question. Yes, darling, tell me. Um, con lo del examen, en la misma plataforma está, ¿verdad? Sí, ahí, es en la misma sección 3, hay una división que es el midterm exam. Pueden complementarlo igual, no hay una fecha en específico, solo que tenemos fecha límite hasta el jueves. Es nuestra única okay. sugerencia. Gracias, teacher. Ya sabe. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue tomorrow. Bye. -bye. Have a Thanks, good night. Teacher. Bye bye. Okay. Thanks to you. See you. See you. Bye. 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 Take care. Good night, teacher. Same to you. Good night. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. Ya aprendí a decir algo en inglés. <laughs>